உங்களின் வார்த்தைகளும் எங்கள் இருதயத்தின் தியானமும் உங்களுடைய சமூகத்தில் பிரதியாய் இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் கத்த நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது ஏசாயா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி நான்காம் வசனம் மட்டுமாக வாசிக்க கேட்போம் ஏசையா முப்பத்தி மூன்று பதினான்கில் சியோனில் உள்ள பாவிகள் திகைக்கிறார்கள் மாயக்காரரை நடுக்கம் பிடிக்கிறது பற்றுக்கும் அக்கினைக்கு முன்பாக நம்மில் தரித்திருப்பவன் யார் நித்திய ஜுவாலைக்கு முன்பாக நம்மில் தாபரிப்பவன் யார் என்கிறார்கள் பிரியமானவர்களை சியோனில் பரிசுத்த அக்னி என்ற தலைப்பில் கட கடந்த வாரம் கத்த நம்மோடு கூட பேசினார் இப்போ சியோன் சிறைப்பட்டிருக்கிறது சபை சியோன் சிறைப்பட்டிருக்கு தேசமெல்லாம் வாடி இருக்குது அப்போ அவங்க ஆண்டவரை பார்த்து ஜபிக்கிறாங்க கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும் உங்களுடைய புயம் வெளிப்படட்டும் எங்களுக்கு எப்படியாவது விடுதலை செய்யும் அப்போ ஆண்டு ஒரு சிலர் பத்தாவது வருஷம் சரி நான் இப்போது உங்களை விடுவிக்கிறேன் எந்த தேசத்துக்கு உங்களை விளக்கணும்னா அந்த தேசத்துக்கு கொண்டு வருவேன் அந்த தேசம் சிங்காரமான தேசமாக மாறும் என்றெல்லாம் வாக்கு கொடுக்குறார் அந்த வாக்கு கொடுக்கும்போது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு தீர்க்கதர்சின் மூலமாக சியோனில் உள்ள பாவிகள் நடுங்குவார்கள் மாயக்காரரை நடுக்கம் பிடிக்கும் அங்கே ஒரு பட்சிக்கிற அக்கினி எரியும் பிரியமானால பொதுவான ஒரு சபைக்கும் அவிக்குரிய திருச்சபைக்கு சியோன் என்ற உன்னத நிலைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பொதுவான ஒரு சபை அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே பாவிகள் ஜாலியாக இருப்பாங்க பாவிகளுக்கெல்லாம் பயமே இருக்காது துணிகரமாக பொய் பேசிட்டு வாயில் பிறக்கலாக அதை கெட்ட வார்த்தைகளை பேசிட்டு ரகசிய பாவத்தில் துணிந்து ஜீவிச்சுட்டு கோயிலுக்கு வருவாங்க பாட்டு பாடுவாங்க தண்ணி அடிச்சுட்டு இல்லைன்னா ஆபாச படங்களை பார்த்துட்டு இங்கேயும் வந்து கோயிலில் உட்காந்து நல்லா பாட்டு பாடுவாங்க பா அந்நிய பாஷை கூட பேசுகிற மாதிரி ஏதோ அசுத்தாவில் ஒரு பாஷையை பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இல்லை சும்மா அப்படி மாயமாலை தான் கடப்படன்னு உளறிக்கிட்டு இருப்பாங்க பயப்படவே மாட்டாங்க இன்னும் ஒரு இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பயப்படாமல் ஊழியம் செய்வாங்க ரகசிய பாவத்தில் இருந்துட்டு பயப்படாமல் அந்த ஊழியம் செய்வாங்க பிரியமானவர்களே ஆனால் அங்கே கத்தருடைய பரிசுத்த அக்கினி பற்றி எரியுமானா அங்கே இருக்கிற பாவிகள் நடுங்க ஆரம்பிப்பாங்க பிரியமானவர்களே ஒரு பெரிய வயல் கோதுமையும் வளையுது களையும் வளையுது ஒரு பெரிய வலை அந்த வலையில் நல்ல மீனும் இருக்குது கெட்ட மீனும் இருக்குது ஒரு பெரிய வீடு அந்த வீட்டில் கனத்துக்குரிய பாத்திரமும் உண்டு கனவீனத்துக்குரிய பாத்திரமும் உண்டு அந்த வீடு தேவனுடைய சபை அப்போ சபையில் பாவிகளும் இருப்பாங்க மாயக்காரரும் இருப்பாங்க பரிசுத்தவான்களும் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த சபையில் பரிசுத்த அக்கினி பற்றி எரியுமானால் பாவிகள் நடுங்கும் இதில் எப்படி நம்மளால் தாபரிக்க முடியும் ஒன்று அவங்க மனம் மாறுவாங்க இல்லைன்னா ஓடி போயிடுவாங்க ஒன்று மனம் மாறுவாங்க இல்லைன்னா ஓடி போயிடுவாங்க பிரியமானவர்களே காற்று காற்று வீசும்போது காற்று வீசும்போது பதர் கண்டிப்பாக பறந்து போகும் அந்த காற்று பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் உண்மையாகவே கிரியே செய்வாரானா பதர் பறந்து போகணும் பதரும் அந்த குவியலில் இருக்குது பதரும் இருக்குது கோதுமை மணியும் ஒன்றா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே காற்று வீசலை பரிசுத்த ஆவியானவர் அசை வாடலைன்னு அர்த்தம் பரிசுத்த ஆவியானவர் அசை வாடனா என்ன நடக்கும் பதர் பறந்து போகும் பதர் பறந்து போகும் ஒரு நாள் ரெண்டு ஊழியக்காரங்க ஒருத்த ஒருத்தர் சந்தித்தாங்களாம் அப்போது ஒரு ஊழியக்கார சொன்னாரா எங்கள் சபையில் பெரிய எழுப்புதல் எங்கள் சபையில் மைட்ரி ரிவைவல் அப்படின்னாரா உடனே அடுத்த ஊழியக்காரர் கேட்டாரா அப்படியா எவ்வளோ புதிய ஆத்மா வந்திருக்கிறாங்க எவ்வளோ புதிய ஆத்மா வந்திருக்காங்க அப்போ இந்த ஊத்திய ஊழியக்காரர் சொன்னாரா எங்கள் சபையில் ஐம்பது பேர் போயிட்டாங்க எங்கள் சபையில் ஐம்பது பேர் போயிட்டாங்க அப்படின்னார் பெரிய மாணவர்கள் அருமையான புக் உண்டு எவாஞ்சலிசம் அண்ட் ரிவைவல் எவாஞ்சலிசம் அண்ட் ரிவைவல் அப்படின்னு சொல்லி சுவிசேஷ ஊழியம் நடக்கும்போது புதிய ஆத்துமாக்கள் வரும் சபைக்குள்ளாக புதிய ஆத்துமாக்கள் வரும் ஆனால் சபையில் எழுப்புதல் வரும்போது சபைக்குள்ளாக ரிவைவல் வரும்போது பிரியமாவில் சத்தியத்தின் பக்கம் ஜனங்கள் திரும்பும்போது சபையில் பரிசு தக்கினி பற்றி எரியும் போது பதர் வெளியே போயிடும் அந்த வலையில் நல்ல மீனும் கெட்ட மீனும் இருந்துச்சு ஆனால் 
பெரிய மாணவர்கள் அந்த கூடையில் நல்ல மீனை சேர்க்கும்போது கெட்ட மீனெல்லாம் அக்கினியில் தூக்கி போட்டு விட்டார்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போ அங்கே என்ன செய்கிறாங்க பாவிகள் நடுங்கிறாங்க ஐயோ இங்கே எப்படி நம்ம தாபரிக்க முடியும் தரித்திருக்க முடியும் இங்கே எப்படி இருக்க முடியும் ட்வெல்லிங் எப்படி கண்ணி பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி வருதைய வார்த்தை பெரிய மாணவர்களே ஒன்று அவங்க திருந்துவாங்க ரிவைவ் ஆவாங்க இல்லைன்னா துண்டை காணும் துணியை காணும்னு ஓடிட்டுவாங்க அதான் எழுப்புதலினுடைய அடையாளம் அப்போ சீவனை கத்த திரும்ப கொண்டு வரும்போது சீவனில் பாவிகள் திகைப்பார்கள் மாயக்காரர்கள் நடுக்கம் பிடிக்கும் அங்கே ஏனென்றால் ஒரு பட்சிக்கிற அக்னி அது பட்சிக்கிற அக்னி நித்திய ஜுவாலை அதுக்கு முன்னால் பாவிகள் மாயக்காரர்கள் தாபரிக்க முடியாது தரித்திருக்க முடியாது அவங்க ஒரு டிசிஷனுக்கு வந்து தான் ஆகணும் அப்போ எப் யார் தான் சீவனில் இருப்பா யார் அந்த பரிசுத்த பருவத்தில் வாசம் பண்ணுவா யார் அந்த தேவனுடைய கூடாரத்தில் தரித்திருக்க முடியும் சங்கீதம் பதினைந்து ஒன்று சங்கீதம் இருபத்தி நான்கு மூன்று இந்த கேள்விகள் வருது யார் இருக்க முடியும் ஹூ கேன் என்ட்ரிய பிரியமானவர்களே அங்கே கர்த்தர் பதினைந்தாம் வசனத்தில் ஒரு ஆறு குறிப்புகளை சொன்னார் கடந்த வாரம் அந்த ஆறு குறிப்புகளை பார்த்தோம் பதினைந்தாம் வசனமாக செய்யுங்க நீதியாய் நடந்து நீதியாய் நடந்து சுருக்கமாக சொன்னால் வாட் இஸ் ரைட் ஃபார் காட் இஸ் ரைட் ஃபார் மீ கண்டிப்பாக நீதி தான் சரி என்று ஒரு முறைமை இருக்குது உனக்கு சரி எனக்கு தப்பு இது பாஸ்டருக்கு சரி அதெல்லாம் பாஸ்டர் வரைக்கும் நாங்கள்லாம் அப்படி இருக்க முடியாது அப்படிலாம் கிடையாது பாஸ்டருக்கு சரினா உங்களுக்கு சரி உங்களுக்கு சரினா பாஸ்டருக்கு சரி இது அவருக்கு சரி நமக்கெல்லாம் அப்படி முடியாது அப்படிலாம் ஒரு நிலைமையே கிடையாது பிரியமானவர்களே வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது பலிபீடு தண்டையில் இருக்கிற அந்த பொற்பாத்திரம் பலிபீடு தண்டையில் இருக்கிற அந்த பாத்திரம் அது எப்படிப்பட்ட பரிசுத்தமாக இருக்குமோ அதே போல் பானை அந்த நாட்களில் பானையில் தீட்டு பொருள் எடுத்து கொண்டு போய் பானையை உடச்சிடுவாங்க அந்த பானையை பயன்படுத்துவதெல்லாம் தீட்டு பொருளை எடுப்பதற்கு தான் பயன்படுத்தினாங்க எப்படி பலிபீட தண்டையில் இருக்கிற ஒரு பாத்திரம் பரிசுத்தமாக இருக்குமோ அதே போல் தீட்டு பொருளை வச்சு உடச்சி போடுற பானை அந்த கழிவு அந்த கொழுப்பு அந்த ஜவ்வு இதெல்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் உடச்சி போட்டுருவாங்க அந்த பானை அந்த பானைக்கும் அதே பரிசுத்தம் தான் இங்கே புல்பிட்டில் இருக்கிறவருக்கு என்ன பரிசுத்தமோ அதே பரிசுத்தம் தான் மீடியாவில் இருக்கவங்களுக்கு கொயரில் இருக்கவங்களுக்கு பெரிய மானவில் எங்கள் கேமரா வச்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு வெளியே ரிசப்ஷனில் இருக்கவங்களுக்கு லவ் ஃபீஸில் இருக்கவங்களுக்கு ஒவ்வொருக்கும் வெவ்வேறு விதமான பரிசுத்தம்லாம் கிடையாது எல்லாருக்கும் ஒரே பரிசுத்தம் தான் எனக்கு சரி என்றால் உங்களுக்கு சரி உங்களுக்கு சரி என்றால் எனக்கு சரி சில இடத்துலலாம் ஊழியக்காரங்களுடைய பிரதிஷ்டமங்க அப்படிலாம் பேதத்தில் கிடையாது நல்லா கவனிங்க இந்த கல்ட்டு கல்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க கல்ட்டுக்கு உள்ள ஒரு அடையாளம் அந்த கல்ட்டு குரூப்பில் அந்த துறவிகள் இல்லைன்னா அங்கே இருக்கிற மத தலைவர்கள் குருமார்கள் அவங்களுக்கு ஒரு தனி பிரதிஷ்டம் இருக்கும் அவங்க வந்து வெறும் இந்த ஆகாரம் தான் சாப்பிட்ணும் அவங்க இந்த படுக்கையில் தான் படுக்கணும் ரகசிய வாழ்க்கை எப்படியோ இருக்கும் வெளிப்பிராயமாக அவங்களுக்கு ஒரு பிரதிஷ்டம் இருக்கும் அவங்க காலை கழுவி அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டா நமக்கு புண்ணியம் நம்ம எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழ்ந்து கொள்ளலாம் அவங்க பிரதிஷ்டையில் இருக்கிறாங்க அவங்க பரிசுத்தவான்கள் பிரதிஷ்டையில் இருக்கிறாங்க அவங்க காலை கழுவி அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டா நமக்கு புண்ணியம் நினைக்கிறது பிரியமானே கள்ளம்மார்கள் அவட்டால் கல்ட் இங்கே நீங்கள் பண்ணை நாங்கள் பண்ணை ஆட்கள் அவ்வளவு தான் நாங்கள் உங்களோடு நீங்கள் எங்களோடு தேவ சமூகத்தில் ஒன்றாய் நிற்க போகிறோம் அன்றைக்கு எனக்கு வேறு பிரதிஷ்டை உங்களுக்கு வேறு பிரதிஷ்டை கிடையாது நீதியாய் நடந்து என்றால் எது சரியோ அதை செய்யணும் அவ்வளோதான் நீதியாய் நடந்து செம்மையானவர்களை சொல்ல வாசிங்க செம்மையானவர்களை பேசி பேசும்போது எது சரியோ அதை பேசுங்க பேசி மூழ்கி அதெல்லாம் நம்ம பரிசுத்தவான்களுக்கு தகுதி கிடையாது எது சரியாக சொல்ல தப்புன்னா தப்புன்னு சொல்லுங்க நம்ம தப்புன்னு சொன்னால் அவங்க ஏதாவது நினச்சிக்குவாங்களே அப்படின்னு சொல்லி மாயமாலமெல்லாம் பேசாதீங்க சரியானதை பேசு சத்தியத்தை பேசு செம்மையானவைகளை பேசி இடுக்கண் வருவதால் வரும் ஆதாயத்தை வெறுத்து மற்றவங்களை கஷ்டப்படுத்தி நமக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் வரணும்னு நினைக்கக்கூடாது ரொம்ப ஒரு ஈனப்புத்து குடும்பத்தில் கூட 
கணவனையோ மனைவியோ பெற்றோரையோ வருத்தி நமக்கு ஒரு லாபம் வரணும் இப்போ இதில் இடுக்கன் செய்வதால் வரும் ஆதாயத்தை வெறுத்து அப்படின்னா நம்ம யாரையும் அடித்து கிடிச்சி பிடுங்கலேன்னு நினைக்கக்கூடாது அப்பா அம்மாவை வேதனைப்படுத்தி ஒரு புது துணி வேணும் எனக்கு இந்த பொருள் வேணும் எனக்கு இந்த பைக் வாங்கி ஆகணும் அப்படின்னு அவங்களால முடியாத நிலையில் அவங்கள கடன் வாங்க வச்சு கஷ்டப்படுத்தி நம்ம ஒரு பொருளை வாங்கினாலும் இங்கே இடுக்கன் செய்வதால் ஒரு மாதாயத்தை வருது என்னால் மற்றவங்களுக்கு கஷ்டம் வரக்கூடாது என்னால் பிரத்யாரு கஷ்டம் வரக்கூடாது நான் என் கணவனை அப்படியே நெருக்கி எனக்கு ஒரு புடவை வாங்கக்கூடாது என் மனைவி அப்படியே கஷ்டப்படுத்தி நான் காஃபி குடிக்கக்கூடாது எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நம்ம எல்லாருக்கும் உதவி செய்யணும் எல்லோரும் அதை நினைக்கணும் அப்போது இடுக்குன்னு செய்வதால் மற்றவங்கள ப்ரெஸ் பண்ணி அதனால் நமக்கு ஒரு ப்ராஃபிட்டை தேடக்கூடாது பரிதானங்களை வாங்காதபடிக்கு தன் கைகளை உதறி நமக்கு தேவையில்லாதது அதை பற்றி யோசித்து பார்த்தேன் இந்த கிஃப்ட் எனக்கு எதுக்கு என்ன ஒரு பின்புலத்தோடு இந்த கிஃப்ட் எனக்கு தர்றாங்க இந்த இது தானத்தை எனக்கு தர்றாங்க எதுக்கு எனக்கு தானம் செய்கிறாங்க எனக்கு வேண்டாம் அது ஒரு சாதாரண காஃபியாக இருக்கலாம் ஒரு பர்த்டே கேக்காக இருக்கலாம் நம்ம எப்போதும் ஜாக்கிரதை எனக்கு எதுக்கு இந்த கிஃப்ட் அதில் ஒரு பின்னோக்கம் இருக்கும் என்று சொல்லி அவன் கையில் வச்சு திணிச்சா கூட அதை உதறிடணும் அப்போ தான் நம்ம சீனில் தைரியமாக இருக்க முடியும் பரிதானங்களை உதறி இரத்தம் சிந்துவதற்கான யோசனைகளை கேளாதபடிக்கு தன் செவியை அடைத்து மற்றவர்களை வேதனைப்படுத்த காயப்படுத்த பிரியமானவர்களே அவங்கள வேதனைப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு ஆலோசனை கேளாதபடிக்கு செவியை அடைத்து பொல்லாப்பை காணாதபடிக்கு தன் கண்களை மூடுகிறவன் எவனும் அது ஒரு பொல்லாப்பு என்று தெரியுமானால் அந்த பொல்லாப்பை காணுவதற்கு பார்ப்பதற்கு நமக்கு ஆசை இருக்கக்கூடாது அது ஒரு பொல்லாப்பு உதனை கட்டி வச்சு உதைக்கிறாங்க அதை எப்படி எனக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்குது எனக்கு இன்றைக்கும் புரியலை நான் ரட்சிக்கப்படும் முன்பாக இப்படி ஒரு அருவறுப்பான நிலை இருந்திருக்கிறேனே என்று நினைக்கும் போது கஷ்டமாக இருக்குது அது எப்படி எனக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் அது எப்படி எனக்கு பொழுதுபோக்காக இருக்கும் அதை நான் எப்படி ரசிக்க முடியும் ஒரு பெண்ணை கற்பழிக்கிறத இல்லைன்னா ஒரு ஒரு முதலிரவு காட்சி இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் பிரியமானவர்களே அது கண்ணை மூடத்தோம் அப்போ உலக பிரமான காரியங்கள் இல்லை நம்முடைய எதுக்கு கண்ணை மூடணுமோ அதுக்கு கண்ணை மூடத்தின் அப்போ தான் நம்ம சியோனில் இருக்க முடியும் பொல்லாப்பை ரசிக்கிற ஒரு சுபாவம் இருக்குமானால் அதை பார்த்து அப்படியே திரும்ப திரும்ப அதை பார்க்க தோன்றுமானால் நம்ம மன நெல் நம்ம யாருங்கிறத நம்மளே யோசித்து கொள்ளலாம் இந்த வேத பகுதியை வாசிக்கும் போது ஒருவனுடைய ஆறு முகத்தையும் நான் பார்த்தேன் ஆறு முகத்தையும் நான் பார்த்தேன் நம்ம நடக்க நீதியாக நடக்கணும் செம்மையாக பேசணும் நம்ம பேச்சு இடுக்கன் செய்வதால் ஒரு ஆதாயத்தை வெறுக்கணும் நம்ம மனசு எதை வெறுமணும் எதை வெறுக்கணும் தெரியணும் பெரிய மாதிரி பரிதானம் வாங்காதபடி கைகளை உதறி கை தீமை செய்கிற அல்லாவிட்டால் மற்றவங்களை கேடு செய்யக்கூடிய ஆலோசனையை கேட்காதபடிக்கு செவியை சாய்த்து செவி பொல்லாப்பை காணாதபடி கண்களை மூடி என்ன அருமையாக எழுதியிருக்கு பாருங்க இதான் பிரியமானவர்களே பூரணம் பூரணம் சஷ்டம் ஆறும் இந்த ஆறிலேயும் கற்றுடைய பரிசுத்தம் காணப்பட்டால் நம் சிஓ நிலை வாழ முடியும் சிஓ நிலை தரித்திருக்க முடியும் இல்லைனா நான் முன்பு சொன்னது போல தொண்டை காண துணியை காண வேண்டும் என்று ஓடணும் இங்கே ஒரு ஆறு குறிப்பு இருக்குது இதற்கென ஏக வேதத்தில் பல இடங்களில் வாசிக்கிறோம் பதினைந்து சங்கீதம் பதினைந்து சங்கீதம் இருபத்தி நான்கு பிரியமானவர்களே அங்கெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் சிஓ நிலை இருக்க வேண்டுமானால் இன்னும் சொல்ல போனால் வெளிப்படுத்த விசேஷ பதினான்காம் அதிகாரத்தில் அந்த லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் அவங்களுடைய லட்சணம் அவங்களுடைய குணாதிசயம் அங்கே நம்ம பார்க்க முடியும் சரி இப்படி இருக்கிறவங்களுக்குரிய ஆசீர்வாதம் என்ன ஒரு ஏழு ஆசீர்வாதங்களை சுருக்கமாக நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அந்த ஒரு பகுதியை தான் நம்ம தொடர்ந்து வாசிக்கிறோம் பதினாறாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் ஃப்ரம் வேர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் அவன் 
உயர்ந்த இடங்களில் வாசம் பண்ணுவான் உண்மையாக இயேசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் பிரியமல்ல அநேக வசனங்களில் கர்த்தன் நம்ம எப்படி உயர்த்துவார் என்று இருக்கு அவன் நாமத்தை அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இங்கே எப்படி நம்ம நீதியாய் நடந்து செம்மையானவர்களை பேசி பொல்லாப்ப காணாத படிக்க நம்முடைய கண்களை விளக்கி நம்ம இருப்போம் ஆனால் கர்த்த நம்மை உயர்ந்த இடத்துல வைப்பார் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசிரித்து அதை கனத்துக்குரிய நாளாக நம்ம எண்ணுவோமையானால் பூமியின் உயர்ந்த இடத்துல அவர் நம்மை வாசம் பண்ண வைப்பார் அதான் நீதியாக நடப்பது நீங்கள் மாத்திரம் கர்த்தருக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுத்து பாருங்கள் இருக்கத்தில் அவங்க எல்லாருக்குமே அந்த சாட்சி உண்டு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாக நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களை எந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு உங்களுடைய நடை உடை பாவனை எப்படி இருக்குது நீங்கள் ரட்சிக்கப்படும் போது நீங்கள் இருந்த நிலை உங்கள் குடும்ப நிலை இன்றைக்கு சமூகத்தில் சமுதாயத்தில் நம்ம எல்லோரும் சாட்சியில் முடியும் கர்த்தர் என்னை உயர்த்தி இருக்கிறார் உண்மையாகவே ஒரு உயர்வான நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கார் என்று விசுவாசிக்கிற எல்லோரும் கரங்களை உயர்த்தி கத்திர ஸ்தோத்திரிங்க பார்க்கலாம் வர நல்லா நல்லா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க நல்லா ஸ்தோத்திரிங்க கர்த்தர் என்னை உயர்த்தி இருக்கிறார் என் ஜனத்தின் மத்தியில் பிரியமானவர்களே நம்ம கர்த்தர் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் இயேசுவின் நாமத்தில் முக முகமாய் சொல்லி அவங்க ஒவ்வொருத்தர் முகத்தை பார்த்து சொல்லுகிறேன் நீ கீழாகாமல் மேலாவாய் கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரிங்க பார்க்கலாம் நீ கீழாகாமல் மேலாவாய் நான் அதற்கு சாட்சி பிரியமானவர்களே நான் கர்த் கத்தரை நம்பின நாள் முதற் கொண்டு என் தேவன் எனக்கு நல்லவராகவே இருக்கிறார் நான் பரீட்சை எழுத முன்னால் எனக்கு வேலை கிடைச்சிதுங்க பெரிய மாணவர்களே நாலு வீட்டில் பொண்ணு பார்க்க போய் ஸ்வீட்காரரை சாப்பிட்டு அப்புறம் அதில் ஒன்றெல்லாம் செலக்ட் பண்ணலை கர்த்தரே ஏற்ற வேலையில் பரிசுத்தவான்கள் மூலமாய் மனைவியை கொடுத்தார் எங்கே நான் பெண் பார்க்க போல ஏற்ற வழிங்களுக்கு பிள்ளைகளை கொடுத்தார் பிள்ளைகளுடைய கல்வி ஆசீர்வதித்தார் ஏற்ற வழியில் பிள்ளைகளுக்கு திருமணத்தை நிறைவேற்றினார் என் தேவன் செய்தார் அந்த மாதிரிவங்களை குறை சொல்லலை என் தேவன் எங்களுக்கு செய்தார் நல்ல பேர் பிள்ளைகளை கொடுத்தார் நல்ல சபையை கொடுத்தார் நல்ல வேலை நான் பரிட்சை எழுதுறதுக்கு முன்னால் எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வந்துச்சு வித்வுட் அ டேஸ் பிரேக் இன்னைய வரைக்கும் நான் வேலை செய்கிறேன் பிரியமானவர்களே நீங்கள் மாத்திரம் கர்த்தருக்கு உண்மையாக இருங்க கர்த்தர் உங்களை உயர்த்தி கொண்டே உயர்த்தி கொண்டே உயர்த்தி கொண்டே போவார் அவன் உயர்ந்த இடங்களில் வாசம் பண்ணுவன் நீ தாழ்ந்திருக்கிறது இல்லை பிரியமானவர்களே இன்னும் 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 என்று கத்தர் நம்மை உயர்த்தி கொண்டே போவார் இது உங்களுக்கு கிடைக்கிற முதல் ஆசீர்வாதம் ரெண்டாவதாக வாசியுங்கள் கண்மலைகளின் அரண்கள் அவனுடைய உயர்ந்த அடைக்கலமாகும் பிரியமானவர்களே நமக்கு ஒரு இது ரொம்ப ஒரு அளமான காரியம் ஒரு நாட்டுக்கு இயற்கையான டிஃபென்ஸ் இயற்கையான டிஃபென்ஸ் மலைகள் என்று சொல்லுவாங்க மலைகள் ஒரு நாட்டினுடைய இயற்கையான டிஃபென்ஸ் சத்துருவானன் எளிதில் வந்து நம்மளை அட்டாக் பண்ண முடியாது நமக்கு அங்கே டிஃபென்ஸ் இருக்குது மலைகள் இருக்குது பிரியமானவர்களே தேவனே நமக்கு ஒரு நேச்சுரல் டிஃபென்ஸாக இருப்பார் நம்ம சுற்றி நமக்காக ஒரு பாதுகாப்பை உண்டாக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அவரே தன் நம்மை பாதுகாப்பார் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் நூற்றி இருபத்தோராம் சங்கீதம் ஒன்றாம் வசனம் வாசிக்கணும் நம்ம நல்லா தெரிந்த வசனம் தான் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று வந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் ஆ வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கத்திரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பிரியமானவர்கள் எங்கள் ஒரு மொழிபெயர்ப்பு பிள்ளை இருக்கிறது குறித்து கொள்ளுங
எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுப்பேன் என்றதுக்கு அப்படி இல்லை எனக்கு ஒத்தாசை வரும் என்று பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுப்பேனோ எனக்கு ஒத்தாசை வரும் என்று அங்கே சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு ஒத்தாசை வரும் என்று பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுப்பேனோ அது அங்கே கேள்வியாக இருக்கிறது ஒரு அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அல்ல இது அந்த இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக அல்ல தேவனை வேதத்தில் பர்வதங்கள் என்று சொல்லலை அவர் கண்மலை கண்மலை எனக்கு ஒத்தாசை வரும் என்று பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுப்பேனோ ஏறெடுக்க மாட்டேன் எனக்கு ஒத்தாசை வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கினா கர்த்தரிடத்திலிருந்து வரும் இப்போ நீ எங்கே தங்கியிருக்கிற இந்த பர்வதங்களில் தான் தங்கியிருக்கிற இன்றைக்கு உன்னை பாதுகாப்பது எது இந்த பர்வதங்கள் தான் பாதுகாக்குது இன்றைக்கு உனக்கு சாப்பாடு எங்கேருந்து வருது இந்த பருவதங்கள் வந்து காய் கனி இலை என்ன தீலைன்னா அணில் பறவை இதையோ கவ கவுதாரி என்னத்தையோ இப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு உன்னை பாதுகாப்பது உன்னை போஷிப்பது இந்த பருவதம் இந்த பருவதம் தான் என்னை காப்பாற்றுது இந்த பருவதங்கள்லாம் என்னை சவுல்ட்டு வந்து என் சத்துட்டு இருந்து என்னை காப்பாற்றுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் இல்லவே இல்லை இந்த பருவதங்கள் என்னை காப்பாற்றவில்லை இந்த பருவதங்கள் எனக்கு பாதுகாப்பு இல்லை இந்த பருவதங்களில் தான் ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த வேலை என்னுடைய பாதுகாப்பு அல்ல இந்த சொத்து சுகம் என்னுடைய பாதுகாப்பு அல்ல இந்த பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் எனக்கு தெரியும் அரசியல்வாதிகள் நிறைய பேர் தெரியும் அது பாதுகாப்பு அல்ல என்னுடைய பாதுகாப்பு வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலே இருந்து வரும் அல்ல கரங்களை தட்டி கத்திரை தோத்துரிப்போமா இங்கே பார்க்குறோம் கண்மலையின் அரண்கள் என்னை பாதுகாக்கும் தேவன் என்னை சுற்றி பாதுகாப்பாக இருப்பார் சங்கீதத்தில் வாசிக்கிற எரிசிலையுமே சுற்றிலும் பருவதங்கள் இருக்குமா போல என் கிருபை உன்னை சூழ்ந்து கொள்ள நம்ம மாத்திர நீதியாய் நடந்து செம்மையானவைகளை பேசி இடுக்கன் செய்வதால் வரும் ஆதாயத்தை வெறுத்து பிரியமானவர்களை மற்றவங்களுக்கு கெடுதல் செய்யாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையை காத்து கொண்டு இருப்போமானா கர்த்த நம்மை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பார் ரெண்டாவது கண்மலையின் அரல்கள் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமாக இருக்கும் நம்ம எந்த ஒரு டிஃபென்ஸும் தேடி போக வேண்டாம் ஆண்டவரே நமக்கு டிஃபென்ஸாக இருப்பார் மூன்றாவது வாசியங்கள் அவன் அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் அவன் தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாய் கிடைக்கும் பிரியமானவர்களே இப்படிலாம் இருந்தால் நமக்கு பிரியாணி கிடைக்கும் என்று அவர் சொல்லலை உன் அப்பம் உனக்கு கொடுக்கப்படும் உன் தண்ணீர் உனக்கு நிச்சயமாய் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறார் ஆண்டர் நம்முடைய வியாதியை நம்ம விட்டு விளக்க வேண்டும் என்றால் நம்ம அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் அவர் ஆசீர்வதிக்கும் இந்த சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம் இந்த சரீரத்தை நாம் கெடுத்தால் தேவன் நம்மை கெடுப்பார் தேவனுடைய ஆலயத்தை நாம் கெடுத்தால் தேவன் நம்மை கெடுப்பார் அப்போ என்ன செய்யக்கூடாது சிகரெட்லாம் பிடிக்கக்கூடாது இது நம்ம சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம் இதை கெடுத்தால் தேவன் நம்மை கெடுத்து போடுவார் சீரெட்லாம் குடிக்கக்கூடாது இந்த மது போதை மதுபானங்கள் போதை வஸ்துக்கள் லாகிரி வசு ஆ அதெல்லாம் தொடரக்கூடாது சரீரத்தை கெடுக்கக்கூடாது அப்போ பெரிய பெரிய லட்டு டெய்லி பிரியாணி நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் ஆசையாக இருக்கு ஆசையாக இருக்குன்னு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு பிரியமானவர்களே நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் தேவன் உங்களை கெடுப்பார் பிரியமானவர்களை வாழ்வதற்காக சாப்பிடுவோம் சாப்பிடுவதற்காகவே வாழ்ந்து விடக்கூடாது வந்து எல்லாம் இந்த பிரியாணி இதெல்லாம் விற்கிற ஹோட்டலுக்கு பேர் மில்ட்ரி ஹோட்டல் மில்ட்ரி ஹோட்டலும் போட்டிருப்போம் நீங்கள் பே பார்த்துருப்பீங்க இப்போ அந்த பேர் ரொம்ப இல்லை இந்த மிலிட்ரி ஹோட்டல் அப்படின்னு போட்டிருப்போம் அது ஏன் மிலிட்ரி ஹோட்டல் அப்படின்னா இன்றைக்கி மெட்ராஸில் எங்கே பார்த்தாலும் பிரியாணி பிரியாணி எந்த ஃபங்க்ஷன்னாலும் பிரியாணி பிரியாணின்னு ஆகிடுச்சு இந்த பிரியாணி வந்து பாரசீக ஃபுட் பர்ஷியன் ஃபுட் 
பிரியாணி அப்படின்னா ஃப்ரைட் ரைஸ் அப்படின்னு அர்த்தமாக இந்த பாரசிகளில் குறிப்பாக நம்ம பேதத்தில் வர்ற கோரைஸ் அந்த கோரைஸ் காலத்தில் தான் இந்த பிரியாணி வந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க எப்படி பாபிலுன்னு சுற்றிலும் முற்றுகை போட்டிருந்தாங்களோ அப்படி பல நாடுகள் அவங்க முற்றுகை போடுவாங்க அப்போ முற்றுகை போடும்போது நிறைய விதவிதமாக சமைச்செல்லாம் சாப்பிட முடியாது அதனால் அந்த இராணுவ வீரர்களுக்கு அந்த மாமிசம் குறிப்பாக அவங்க மட்டன் பெரிய மாணவர்கள் ஆட்டுக்கறி அந்த ரைஸு மசாலா எல்லாம் ஒன்றா போட்டு அதில் தான் அந்த செல் வந்தது ஏக் தம் ஒரு தமில் ஒரே மூச்சில் வேலையை முடியும் ஏக் தமில் முடிச்சுட்டேன்பாங்க அந்த ஏக் தம்ங்கிறத பிரியாணிலேருந்து வந்துச்சான் ஒரே தமில் வச்சு எல்லாேருக்கும் சாப்பாடு போட்டாங்க அவன் அந்த மில்ட்ரி சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு அவன் யுத்தம் செய்தான் பல யுத்தா தளவாடங்களை தூக்கிட்டு போனால் நடந்தான் ஓடினா சண்டை போட்டான் அதனால் இந்த இராணுவத்தினருக்கு கொடுக்குற இந்த சாப்பாட்டுங்கிறது தான் அந்த ஹோட்டலுக்கெல்லாம் பேர் மிலிட்ரி ஹோட்டல் அப்போ யார் சாப்பிட்ணும் மிலிட்ரி போல் இருக்கிறவங்க சாப்பிட்ணும் பிரியாணி சாப்பிடாதீங்க நான் சொல்லவே மாட்டேன் நல்லா சாப்பிடுங்க ஆனால் நல்லா ஓடி ஆடி உழையுங்க பிரியமாலே சொல்லுவாங்க ஒரு தின்னுட்டு தின்று தூங்குறாம்பாங்க தின்னுட்டு தின்று தூங்குனா உடம்பு கட்டு போயிடும் பொதுவாக நம்முடைய ஆரோக்கியத்திற்கு நம்ம என்ன சாப்பிடுகிறோம் என்பதை விட எவ்வளவு செலவிடுகிறோம் என்பது முக்கியம் சாப்பாட்டை குறைக்காதீங்க நல்லா சாப்பிடுங்க ஆனால் நல்ல வேலை செய்ங்க நல்ல வேலை செய்ங்க ஆனால் நமக்கு ஆரோக்கியம் கர்த்தர் அந்த அப்பத்திலும் தண்ணீர்லையும் வச்சுருக்கு இந்த தண்ணிக்கு சில மருத்துவல் குறிப்பாக நேச்சுரோபதியில் சொல்லுவாங்க ஹைட்ரோ தெரப்பிம்பாங்க இந்த தண்ணீர் குடிக்கிறதுலே நமக்கு எவ்வளோ ஆரோக்கியம் இருக்குது இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறார் உன் அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் உனக்கு ஆசை உனக்கு தேவை உன் தேவை குறைபடவே குறைபடாது பிரியாணி தருவேன் அப்படிலாம் சொல்லலை அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் உனக்கு குறைபடாமல் நான் பார்த்துக்குவேன் அதான் நமக்கு ஆரோக்கியம் நம்ம ஆரோக்கியம் தடைபடாமல் கருத்தர் பார்த்துக்கொள் நிறையா இதை பற்றி பிரியமான காரியங்களை சொல்ல முடியும் கர்த்தர் நம்முடைய ஆகாரத்தை ஆசீர்வதிப்பார் கொழுமையான பதார்த்தங்களால் நம்ம திருப்தியாக்கு ஒரு கொழுமை வேண்டாம்னு சொல்லலை அந்த கொழுமையான பதார்த்தங்களை நீங்கள் சாப்பிடும்போது அதற்கு ஏற்ற ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சரை பார்த்துக்கொள்ளுங்க அதற்கு ஏற்ற விதமாக உடல் உழைப்பை வைத்து கொள்ளுங்கள் வெறுமனே எக்ஸசைஸ் செய்வதை விட அந்த எக்ஸசைஸ் ஏதோ ஒரு பயன் தரக்கூடிய எக்ஸசைஸாக மாற்றுங்க இந்த இருக்கட்டும் பெரிய மாலை பொது அறிவுக்குள்ளாக நான் ரொம்ப போக விரும்பலை ஆனால் கர்த்த உங்களுடைய அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பார் உங்களுடைய நன்மை குறைபடவே விட மாட்டார் சரி நான்கு அது உள்ள ஆசீர்வாதத்தை கடந்து போவோம் பெரிய மாணவர்களை இருபதாவது வசனம் வாசியுங்கள் மன்னிக்க பதினேழாம் வசனம் உன் கண்கள் ராஜாவை மகிமை பொருந்தினவராக காணும் உன் கண்கள் ராஜாவை மகிமை பொருந்தினவராக காணும் தூரத்தில் உள்ள தேசத்தையும் பார்க்கும் தூரத்தில் உள்ள தேசத்தையும் பார்க்கும் உன் கண்கள் ராஜாவை இப்போ ராஜா அடிமையாக இருக்கும் அடிமையாக இருக்கிறோம் அசிரியன் நம்ம ஆண்டுகிட்டு இருக்கான் பாபிலோனியன் நம்ம ஆண்டுகிட்டு இருக்கிறோம் உனக்காக கற்றுக் கொடுத்த ராஜாவை மகிமை பொருந்தினவராய் காணும் இன்னும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக சொன்னால் எவ்வளவு நெருக்கமான சூழ்நிலை இருக்கட்டும் நமக்கு இருக்கிற பெரிய ஆசீர்வாதம் காடி சாந்தத்துவம் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரியமானவர்களே நான் ஏசியே போன புதிது இப்போ சொல்லுவேன்னால் ஒருவேளை எழுபத்தி நான்கு எழுபத்தி ஐந்தாக இருக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு நாள் ஒரு அருமையான ஒரு டாக்டர் அம்மா மிஸ் அண்ணாமலை ரூத் அண்ணாமலை அவங்க சாட்சி சொல்லும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க இன்றைய வரைக்கும் அநேக சூழ்நிலையில் என்னை அந்த அப்படியே அந்த சீனை கண்ணு முன்னால் இருக்க அவன் சொல்லும்போது ஆவியான என்னை தொட்டது காட் இஸ் ஸ்டில் ஆன் த த்ரோன் காட் இஸ் ஸ்டில் ஆன் த த்ரோன் தேவன் என்ன சிங்காசனத்தில் இருக்கிறார் 
என்ன வேண்டுமானாலும் வரட்டும் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கட்டும் எப்படிப்பட்ட அரசியல் மாற்றங்கள் வரட்டும் மனிதர்கள் நமக்கு விரோதமாக எழும்பட்டும் பிரியமானவர்களே இதோடு தொலைஞ்ச இதோடு அந்த குடும்ப நாசமாயிடுச்சு இதோடு ஒன்றுமே முடியாது இனி அவங்க எழும்ப முடியாது ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் சொல்லட்டும் என் கண்கள் ராஜாவை மகிமை பொருந்தினவராய் காணும் விசுவாசிக்கிறவங்க கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திங்க பார்க்கலாம் என் தேவன் ஆளுகை செய்கிறா என் தேவன் ஆளுகை செய்கிறா பிரியமானவர்களே ரஷ்யாவில் ஒரு பிரசிடென்ட் வந்தார் கம்யூனிஸ்ட் பிரசிடென்ட் வந்த உடனே அவர் சொன்னார் என்னுடைய முதல் அஜெண்டா ரஷ்யாவில் பைபிளே இல்லாமல் பண்ணுவேன் என்னுடைய ரெண்டாவது அஜெண்டா உலகத்தில் பைபிளே இல்லாமல் பண்ணுவேன் சொன்னார் கொஞ்ச நாள் அவருடைய பதவி காலம் முடிவதற்குள்ளாக அவர் அட்ரஸ் இல்லாமல் போயிட்டார் என் தேவன் பெரியவ என் தேவன் பெரியவ பெரியமல் அவருடைய மகள் ஒரு பெரிய நல்ல சாட்சி உள்ள ஒரு கிறிஸ்தவள் திடீர் இந்தியாவில் பைபிள் வெல்லலாம் கூடிடுச்சு என்ன இந்தியாவில் பைபிள் வெல்ல குறிப்பாக ஆங்கில பைபிள் என்ன கிடுகிடுன்னு வெல்ல கூடிடுச்சு எல்லா பைபிளும் இப்போ ரஷ்யாவுக்கு போய்கிட்டு இருக்கேன் பைபிள் இல்லாமல் போக பண்ணுவார் அவர் இல்லாமல் போயிட்டார் வேர்ல்டு பைபிள் சொசைட்டி உலக வேதாகம சங்கம் எங்கே இருக்குது கடவுளே இல்லை என்று சொல்லி அவர் நாத்திகனுடைய வீடு தான் இன்றைக்கு வேர்ல்டு பைபிள் சொசைட்டி லெட் கம் வாட் மே பிரியமானவர்களே என்ற ஒரு அருமையான டிரைவர் ஒரு தந்தார் டேவிட் டேவிட்னு ரொம்ப வெகுளியான பையன் கிராமத்துலேருந்து வந்த பையன் நெற்குண்டம் பக்கம் ஒரு கிராமத்துலேருந்து வந்த பையன் அந்த கிராம மொழியிலே பேசுவார் ஒரு நான் திங்கக்கிழமை அவர் எப்போ இங்கே எப்போங்க சபையில் என்ன பிரசங்கம் நேற்றுன்னு கேட்பேன் அப்போ அவருக்கு சண்டே லீவு சண்டே நான் தான் வண்டி விட்டுவேன் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நேற்று உங்கள் சபையில் என்ன பிரசங்கம் தாவிதை பற்றி பேசுனாங்க தாவிதை பற்றி என்ன பேசுனாங்கன்னு ஆட்டவும் முடியாது அசுக்கவும் முடியாதுன்னாங்க பிரதர் சிஸ்டர் ஆட்டவும் முடியாது அசுக்கவும் முடியாது என் தேவன் என் கண்கள் என் தேவனை மகிமை புரிந்தினவராய் காணும் ஹீ ஸ்டில் ஆன் த த்ரோன் எல்லா ஆளுகையும் அவருடைய கரத்தில் இருக்குது பிரியமானவர்களே என் கண்கள் தூரத்தில் உள்ள தேசத்தையும் பார்க்கும் தூரத்தில் உள்ள தேசத்தை பார்க்கும் அங்கே எருசுலேம் எருசுலேமை தாண்டி பிரியமானவர்களே இஸ்ரேவேல் தேசம் இஸ்ரேவேல் தேசத்தை தாண்டி சுற்றி இருக்கிற தேசம் எல்லாம் எனக்கு தான் எந்த அந்த கண்கள் காணும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக என் கண்கள் ஊழியத்துக்காக திறந்திருக்கிற தேசத்தை எல்லாம் பார்க்கும் வாசல் அடைப்பட்டுட்டா இல்லை பிரியமானில் சென்னை பட்டணம் கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவினால் நிரப்பப்படணும் என்னுடைய தமிழகம் கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவினால் நிரப்பப்படணும் என்னுடைய பாரத தேசத்தில் பட்டி தொட்டி பட்டணம் எங்கும் சத்தியத்தின் சத்தம் துவனிக்கணும் என் கண்கள் தூரத்தில் உள்ள தேசத்தை பார்க்கிறது பிரியமானவர்களே சீக்கிரத்தில் கர்மையிலிருந்து அமெரிக்காவுக்கு சுவிசேஷ ஊழியர்கள் போகணும் அவங்கெல்லாம் கிறிஸ்துவை மறந்துட்டாங்க சத்தியத்துக்கு சாட்சியாக இங்கேருந்து தேவ ஊழியர்கள் எழும்பணும் பிரியமான என்ன வெளிநாட்டில் இருந்து பணம் வருது நம்ம வெளிநாட்டுக்கு பணம் அனுப்பணும்னு யோசித்தேன் நேபால் வரைக்கும் உதவி செய்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் என் கண்கள் தூரத்தில் உள்ள தேசத்தை பார்க்கும் இயேசு நாமத்தில் சொல்கிற தீவுகள் உங்களுக்காக காத்திருக்கும் ஏதோ நம்ம பணம் சம்பாதிப்பதற்காக ஆதாயம் செய்வதற்காக அல்ல கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறே ஆபிராமி ஹுராஷனமா எழுந்து நடப்பா சுற்றி திரி கால்மதிக்கும் தேசத்தை உனக்கு சொந்தமாக தருவேன் அவன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்குறான் எங்கே வரைக்கும் பார்க்க முடியும் பாருங்கள் கொஞ்சம் அப்படியே உட்காந்துட்டு பாருங்கள் எங்கே வரைக்கும் பார்க்க முடியும் எங்கே வரைக்கும் ஊழியம் செய்ய பாருங்க அப்படியே கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க அப்படியே அப்படியே எங்கே கும்பிடி பிண்டி வரைக்கும் அவ்வளோதானா இல்லை இல்லை அப்படியே கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க எங்கே எங்கே வரைக்கும் போக போகிறீங்க ஒரிசா வரைக்கா அவ்வளோதானா அப்படியே கொஞ்சம் பாருங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள் 
தங்கச்சி கொஞ்சம் பாருமா எங்கே வரைக்கும் போக போகிற ஒரிசா வரைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் பாரு அப்படி பார்த்தனால தான் ஐயா அஸ்ஸாம் வரைக்கும் போனாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பாருப்பா நேபாள் போவேன் இன்னும் கொஞ்சம் பாரு சீனா போவேன் எல்லோரும் கரங்களை தட்டி கத்திர ஸ்தோத்திரி போமா என் கண்கள் தூரத்தில் உள்ள தேசத்தை பார்க்கும் ஏதோ என் வீடு என் குடும்பம் என்று நான் இருக்க போகிறதில்ல ஊரா ஊரா பாதி இந்த மகாராபா சங்கர் அதி இந்த மகாராபாலபா எழுந்து நட சுற்றி திரி கண்களை ஏற எடுத்து பாரு விளை நிலங்கள் இப்பொழுதே அறுப்புக்கு ஆயத்தமாக இருக்குது போ இல்லை நான் அனுப்பு ஒரிசாவா அசாமா வெஸ்ட் பெங்காலா டார்ஜிலிங்கா சிக்கிம் பூட்டானா சீனாவா ஆப்கானிஸ்தானா போடுமா ஒரு அசனமாக ஒரு பல்லவி போடுவோமா மந்தையில் சேர ஆடுகளே எங்கிலும் கோடி கோடி உண்டு சிந்தையில் பாரம் கொண்டு தேடுவோம் வாரே திருச்சபையே மந்தையில் சேர ஆடுகளே எங்கிலும் கோடி கோடி உண்டு சிந்தையிலான கொண்டு தேடு ஓம்பாரீர் சபை மந்தையில் சேவாசு அவரிடம் பேசு மந்தையில் சேரா மந்தையில் சேரா வேலஸ்தலத்துல உண்டு என் கண்கள் ராஜாவை சிங்காசனத்தில் மகிமை பொருந்தினவராய் காணும் என் கண்கள் தூரத்தில் உள்ள தேசத்தை பார்க்கும் எல்லாம் எனக்கு சொந்த தேசம் எல்லாம் எங்கள் ஆண்டவருடைய தேசம் யா ஊரவா நம்ம சொல்லப்பட்டிராத இடங்கள் உண்டு அங்கே அவரை சொல்ல ஆட்கள் இங்கு உண்டு சொல்லப்பட்டிராத இடங்கள் உண்டு பாடுவோமா அழைக்கப்பட்ட அநேகம் கீழ்ப்படிவோம் அழைக்கப்பட்டவர் யாரும் புறப்படுவோம் கட்டளை கீழ்ப்படிவோம் சொல்லப்பட்டிராத இடங்கள் உண்டு 
பிரியமானவர்களே பார்க்குறோம் அவங்க சியோனில் அப்படி இந்த மாய்மலைக்காரங்க பாவிங்களுக்கெல்லாம் எதுவும் தெரியாது இங்கேருந்து லூட் அடிச்சுட்டு கிண்டல் பேசிக்கிட்டு கதை பேசிக்கிட்டு ஏதோ கோயிலுக்கு வந்தோமா அட்டண்டன்ஸை போட்டோமா நேரம் ஆகிடுச்சு என்னடா இவ்வளோ நேரம் பிரசங்க எழுத்து அடிக்கிறாரு இவ்வளோ தான் அவங்களுக்கு தெரியும் ஏதோ ஞாயிற்றுக்கிழமை கோயிலுக்கு போகணும் வரணும் காலையில் வந்தால் சாயந்தரம் வர முடியாது சைனா நாளைக்கு காலையில் ஏழு மணிக்கா வீட்டிலேருந்து ஜபிச்சுக்கலாம் போ நம்ம இங்கே வந்து ஜபிச்சு தான் தேசம் இருக்கட்டும் ஏதோ பண்டிகை கொண்டாட்டி போட்டார் பாஸ்ட் அவருக்கு வேறு வேலை இல்லை இந்த மாய்மலைக்காரங்க பாவிகளுக்கு அதுக்கு மேலே பார்க்க முடியாது அதுக்கு மேலே பார்க்க முடியாது ஆனால் நீதியாய் நடந்து செம்மையானவைகளை பேசி அப்படி சியோனில் இருக்கிறவங்க ராஜாவை மகிமை புரிந்தேன்னா பார்ப்பாங்களாம் தூரத்தில் உள்ள தேசத்தை பார்ப்பாங்களாம் இருபதாவது வருஷம் வாசிங்க நம்முடைய பண்டிகைகள் ஆசிரிக்கப்படும் நகரமாகிய சியோனை நோக்கிப்பார் இதில் பெரிய செல்ல பிள்ளை செல்ல தூரத்தில் உள்ள தேசத்தையே பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க எங்கே சுற்றினாலும் பவுல் அந்தியாய்க்கு வர்றாரு அப்படியே பயிரில் அந்தியாயில் வந்து தன்னுடைய சாட்சிகளெல்லாம் பகிர்ந்து கொள்கிறார் திரும்ப தன்னை சார்ஜ் பண்ணி கொண்டு ரெண்டாவது மிஷினரி பயணம் மூன்றாவது மிஷினரி பயணம் போகிறார் தூரத்தில் உள்ள தேசங்களை பார்க்கிற அந்த கண்கள் பிரியமானவர்களே உன்னுடைய பண்டிகை ஆசிரிக்கப்படும் நகரமாகிய உன்னுடைய ஓய்வு நாட்கள் நீ கூடி வர்ற சபை உன்னுடைய பண்டிகைகளை நீ ஆசிரிக்கிற இடம் உன்னுடைய ஆராதனை அந்த சியோனையும் பார்க்கணும் இதில் தான் சில வேலைகள் நம்ம பிழை விட்டுறோம் 
சீவனையும் பார்க்குறேன் தூர தேசத்தையும் பார்க்குறேன் எனக்காக கருத்து கொடுத்துருக்கிற சபை பிரியமானவர்களை வேதத்தில் எபேசு நாலாவது இடத்துல பார்ப்போம் ஊழியம் ரெண்டு ஊழியம் இருக்குது சுவிசேஷ ஊழியத்திற்காகவும் பரிசுத்தவான்கள் சீர்பொருந்தும் பொருட்டு ரெண்டும் நடந்துகிட்டே இருக்கணும் பரிசுத்தவான்களும் சீர்பொருந்தணும் அப்போ சரக தீர்க்க தரிசிகள் எவாஞ்சலிஸ்ட்டு பாஸ்டர்ஸு உடன் ஊழியர்கள் மிஷினரிஸ் எல்லாம் சீர்பொருந்தணும் அதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கு ஊழியம் செய்ய போகிறோம் ரெண்டையும் பார்க்கணும் எப்படி தூரத்தில் உள்ள தேசத்தை பார்க்குறோமோ அப்படி நம்ம நம்முடைய பண்டிகள் ஆசிரிக்கப்படும் தேசமாகிய சியோனையும் நோக்கி பார்க்கணும் உன் கண்கள் எருசுலேமை அமெரிக்கையான தாபரமாகவும் பெயர்க்கப்படாத கூடாரமாகவும் காணும் இனி அதன் முலைகள் எந்தெந்தைக்கும் பிடுங்கப்படுவதில்லை அதன் கயர்கள் ஒன்றும் அருந்து போவதில்லை நம்ம குடும்பம் நம்ம சபை நம்ம குடும்பம் ஒளி ஒளியெல்லாம் நம்ம குடும்பத்தை மறக்கிறோம் என்றால் கடலை முதல்ல அது வைக்கிறோம் கடல் அனுப்புகிற இடத்துக்கு போகிறோம் என்னை கொண்டு அதை நிறைவேற்ற வேண்டிய ஊழியத்தை நிறைவேற்றும் கத்தரன் கொடுத்த ஊழியத்துக்கு அவனை பிரித்து விட்டுரும் ஆனால் நம்ம குடும்பம் கத்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் நம்ம சபை கத்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் அது ஒரு அமெரிக்கான நகரமாக இருக்கணும் இனி அதில் அடிமைத்தனம் வரக்கூடாது இனி அதனுடைய கயர்கள் பிடுங்கப்படக்கூடாது அதில் இனி பிரச்சனை வரக்கூடாது எல்லாவற்றையும் விளக்கி சொல்ல நேரம் இல்லை இந்த ஒரு விஷன் நமக்கு வேணும் ஆண்டவர் சிங்காசனத்தில் இருக்கிறாங்க விஷன் வேணும் தூரத்தில் உள்ள தேசம் எனக்குரியது தான் விதைக்கப்படாத தேசம் இருக்குது நான் போய் சுதந்திரிக்கணும் எங்கள் அப்பாவுக்கு சொந்தமாக்கணும் அந்த விஷனும் வேணும் என்னுடைய பண்டிகள் ஆசிரிக்கப்படுகிற நகரமாகிய சீமோனை சீவனை நோக்கி பார்க்கணும் எருசுலேம் ஒரு அமெரிக்கான ஸ்தலமாக இருக்கு என் குடும்பம் என்னுடைய சபை அது ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கு என் பிள்ளைகள் அவங்க கர்த்தருக்குள்ளே வளர்கிறாங்க அதுவும் நமக்கு வேணும் பிரியமானவர்களே இருபத்தி ஓராம் சனவாசிங்க மகிமையுள்ள கர்த்தர் அங்கே நமக்கு மகா விசாலமான நதிகளும் ஆறுகளும் உள்ள ஸ்தலம் போல் இருப்பார் எங்கே சீவனில் அவரை சிங்காசனத்தில் பார்த்த மாத்திரம் போதாது அவர் ராஜாவாக பார்த்த மாத்திரம் போதாது அவர் உள்ளாவுகிற நம்ம பாடணும் கத்தர் உள்ளாவுகிறார் எப்படி அந்த பெரிய பெரிய ஆறுகள்லாம் இருந்தால் அப்படியே ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் ரொம்ப அருமையான விளக்கம் மகா விசாலமாக நதிகளும் ஆறுகளும் உள்ள ஸ்தலம் அது மூல மொழியில் ஒரு பெரிய நதி அந்த நதிக்கு நிறைய ட்ரிபியூட்ரிஸ் ட்ரிபியூட்ரிஸ்க்கு தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க கிளையாரா அதான் துணையாரா அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட்ரிஸ் அப்படின்னா அங்கேருந்து புறப்பட்டு போகிறது ட்ரிபியூட்ரிஸ்னா அங்கே அந்த ஆற்றுக்கு தண்ணி வருது சின்ன சின்ன ஓடைகள் சின்ன சின்ன ஆறுகள்லேருந்து பெரிய பெரிய ஆறுகள்லேருந்து அந்த நதிக்கு தண்ணி வருது அதெல்லாம் என்னது ட்ரிபியூட்ரிஸ் அது பெரிய நதியாக போயிட்டுருக்குது அந்த ஆறுலேருந்து பிரிந்து பிரிந்து பல இடங்களுக்கு போனால் டிஸ்ட்ரிபியூட்ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இப்போ உங்களோட பாடம் இருக்கட்டும் அந்த இடம் அப்படியே ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது அப்படி ஆண்டவர் நம்ம சபையில் உள்ளாகணும் நம்ம குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கணும் நீங்கள் தூரத்தில் உள்ள தேசத்தை பார்த்தா மாத்திரம் போதாது நம்ம சபைக்குள்ளே கற்று உலாகணும் நம்ம குடும்பத்தில் கற்று உலாகணும் நம்ம குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் பெரிய மேனவர்களே என் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படாமல் நான் உங்களுக்கு என்ன பிரசங்கம் பண்ண முடியும் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் ஆசீர்வதிப்பார்னு சொல்லிட்டு எப்படி நான் சொல்ல முடியும் புருஷன்மாரே உங்கள் சொந்த மனைவியில் அன்பு கூறுங்கள் அந்த வசனத்தை சொல்லணுமானா நான் என் மனைவியில் அன்பு கூறணும்ல அப்படி இல்லாமல் எப்படி நான் பிரசங்கம் பண்ண முடியும் என்னுடைய சபை என்னுடைய வீடு அது நல்லா அப்படியே ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கணுமா அந்த இதில் பெரிய பெரிய நதி இருக்குது அங்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள் வாசிங்க வலிக்கிற படவு அங்கே ஓடுவதும் இல்லை பெரிய கப்பல் அங்கே கடந்து வருவதும் இல்லை இது பெரிய நதி இருக்குது 
இது சொல்லப்பட்ட இந்த வலிக்கிற படவு பெரிய கப்பல் சொன்னதெல்லாம் வார்ஷிப்ஸை குறிச்சிருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது ஆனால் இந்த நதி வழியாக பெரிய பெரிய யுத்த கப்பல்லாம் வரப்போகிறது இல்லை இனி சண்டை கிடையாது அதெல்லாம் ஓய்ந்து போயிடுச்சு ஆண்டவர் விருதுலையே கொடுத்துட்டாரு தேவ சமாதானம் வந்து இருக்குது சத்துரு வர முடியாது கத்தை தான் சுற்றி கண்மலையாக கோட்டையாக இருக்கார் பாதுகாப்பாக இருக்கார் இனி இங்கே எங்களெல்லாம் அடி இந்த கப்பலில் தான் அடிமையாக கொண்டு போனாங்க இந்த கப்பல்லாம் வராதுங்க இதெல்லாம் நம்ம நல்லா ஒரு மீன் பிடிக்கிற ஸ்தலமாக இருக்கும் இங்கே வலிக்கிற படகு இப்படிலாம் ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தியிருக்கார் பாருங்கள் பெரிய மலை வாசிங்க இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் கர்த்தர் தம் கர்த்தர் நம்முடைய நியாயாதிபதி கர்த்தர் நம்முடைய நியாய பிரமாணிகர் கர்த்தர் நம்முடைய ராஜா அவர் நம்மை ரட்சிப்பார் இவர் யாருங்க என் கண் காணுது அவர் தாங்க என்னுடைய ஜட்ஜி அவர் தான் எனக்காக வழக்காட்டுறவர் என்னுடைய லாயரும் அவர் தான் அவர் தான் என்னுடைய கிங் அவர் அப்படியே எனக்கு காப்பாற்றிடுவார் என்னுடைய ஜட்ஜியும் அவர் தான் என்னுடைய லாகிவரும் அவர் தான் என்னுடைய கிங்கும் அவர் தான் அவர் என்னை காப்பாற்றிடுவார் பிரியமானவர்களே நம்ம நீதியாய் நடப்போமா நான் முதலாவது பார்த்தோம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாத உயர்ந்த இடங்களது உயர்ந்த இடங்களில் வாசம் பண்ண வைப்பார் ரெண்டாவது கண்மலையின் அரண் உயர்ந்த அடைக்கலமாக இருக்கும் மூன்றாவது நம்முடைய அப்போ நம்முடைய தண்ணீர் நமக்கு கிடைக்கும் நான்காவது நம்ம பிரியமானவர்களே நம்முடைய கண்கள் ஆசீர்வாதத்தை காணும் நம்முடைய கண்கள் ஆசீர்வாதத்தை காணும் நம்முடைய கண்கள் ராஜா கர்த்தர் ராஜாவாக பார்க்கும் நம்முடைய கண்கள் தூரத்தில் தேசத்தை பார்க்கும் நம்முடைய கண்கள் நம்முடைய பண்டிகைகள் ஆசிரிக்கப்படுற சியோனை பார்க்கும் நம்முடைய கண்கள் பிரியமானவர்களே நம்ம இனி பெயர்க்கப்படுவதில்லை இனி நமக்கு வந்து கஷ்டம் நிந்தலாம் இல்லை எல்லாம் முடிந்து போச்சு துக்க நாட்கள் முடிந்து போச்சுன்னு காக்கும் என் கண்கள் காணும் என் கண்கள் காணும் எனக்கு அப்படி ஒரு விஷன் வரும் கதையுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பிரிய மாணவர்களே கதை நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது சரி ஐந்தாவது குறிப்புக்கு போகும் இப்போ பதினெட்டு பத்தொன்பது வாசியங்கள் உன் மனம் பயங்கரத்தை நினைவு கூறும் உன் என்னென்னா இப்படிலாம் சொல்லி திடீர்னு இப்படி வருது உன் மனம் ஒரு அஷ்டநதி நமக்கர பால பயங்கரத்தை நினைவு கூறும் கணக்கன் எங்கே கணக்கன் எங்கே தண்டல்காரன் எங்கே தண்டல்காரன் எங்கே கோபுரங்களை எண்ணினவன் எங்கே கோபுரங்களை எண்ணின கத்த நேரடியாய் பேசுகிறதே நாவிலே உணர்கிறேன் கடந்து வந்த பாதைகளை திரும்பி பார்க்குறோம் நம்ம செஞ்ச பாவமாக இருக்கலாம் நம் உறுப்பினாக்களின் சாபமாக இருக்கலாம் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தோம் நம்ம வெறும் காலும் அம்மனை தொடையுமா பிடிச்சிட்டு பண்ணாங்க உடைந்து போன ஓட்டை போல் இருந்தோம் அடிமைகளாக கிடந்தோம் பாவத்திலும் சாபத்திலும் அசுத்தத்தில் இருந்தோம் பயங்கரமான வாழ்க்கை இதே பிரசவாக்கத்தில் நீ குடிச்சிட்டு சாராயம் குடிச்சிட்டு தெருவில் கத்திட்டு பண்ண பைத்தியக்காரம் மாதிரி கீழே விழுந்து கிடந்த வீட்டில் வந்து சொன்னாங்க இந்த பாருங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு நாங்கள் விழுந்து கிடக்க ஆனாங்க இயலாம் வச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு கடன்காரன் வீட்டு வாசலில் என்ன பயங்கரமாக சண்டை போட்டான் உங்கள் அப்பா பயங்கர குடிகாரனாக இருந்தார் ஒரு நாள் வீட்டில் நிம்மதியாக இருக்க முடியலை நல்ல சாப்பாடு இல்லை உன் மனம் அந்த கடந்த கால வாழ்க்கையை நினைக்கும் போது அந்த பயங்கரத்தை நினைவு கூறும் இப்படி தானே இருந்தேன் இப்படி தானே கிடந்தேன் இதானே நான் சினிமா டிக்கெட் வெத்துக்கிட்டு இருந்தேன் 
చుడుగాట్ల తన్నీ ఇలాంటి గట్టుందే ఏదన్నా కంజాడ్చి గట్టుందే ఏ మానం నేనే ఇవ్వు ఊరితే అసత మాన పడంగుల పాత గట్టుందనే మన తల్లి అరువురు పారుకే ఇప్పుడు తిడీర్ని ఆవి అన్న ఒక పడం పొట్టు నమ్మ సేరదల నెనచదల పళయ వాళ్ళకే కాటిన నమ్మలే పాక ముడియాదే సొల్రారే ఎన్ మనం అంత భయంకరతై నినేవు గురు కణక్కి నింగే తండలకారం ఇంకే ప్రియమానవు ఇదెల్లా అంత రాణువు అధికారుడి పేరు నాకు అడిమియా ఇరుకంబోదు ఒక సెక్రటరీ వన్న ఒక సంప్రాతి వన్న ఏ యారు వందియా వేలకి వందియా కనకడు ఇంత క్యాంపులు ఇరుకొల్ ఇరుకన్నా పారు ఎంగరా ఓడి పోనే కనకడు తవుతాయి అడిమియా ఇరుకంబోదు కనక్క ఇంకే అంద తండల్కార ఎంగ అడ్డిచ్చి పుడుంగరమే కొండ పణం కొండ ఇంకట అయిపోయాను ఇల్లియే ఏ వీటిలో ఉంది కత్తలియే ఇంక వీటిలో ఉంది అంత అసీ అసీమా పేసు అని వర్రదు ఇల్లియే ఉన్మే యారి నా కై వేతే సొల్లలే ఒక మన ఊరుగు మన ఎరుకడంగల కణ్ల మూడి కత్తర స్తోత్రి ఇవ్వలన్న కాణా పెట్టాం గజ్జా తండ్రులు కానీ ఇప్పుడు వర్రదులయ్యా అంత కణక ఇప్పుడు వర్రదులయ్యా అంత కోపరంగుల ఎన్ని నేను ఎవరు కాసు వచ్చిరిక అదావది ఎలుతినబడి ఇసరవేలుడే స్ట్రెంగ్త్ ఎన్నే ఎంగెంగ అవంగ వంద అవంగలుడే స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఇరుకే అది పాతి గుండు పోడను ఎంత ఇట్ల గుండు పోడలా అబడిన ఎన్న కండుపిడికరవే ఎంత ఇట్ల అలికను అదన గోబరంగల ఎన్న ఊమనకు వెలకం ఇరుకు ఊంగలుడే స్ట్రాంగ్ పాయింట పాతి అంద ఇటల దా పిసాస అడిచ ఇద తొట్టాయి వా ముందరువా ఇద తొట్టాయి వా ముందరువా ఎన్న ఇన తనమాన వాల్కికి పోను ఇంద ఎప్పుడు ఏ నాని ఏ పిల్లల ఆశీర్వాదం మార్కురు ప్రియమానవులే అదే నెనకింబోదు ఏ మన నడుంగుది కడంద కాలం ఎల్లా కనువు కనవు పోల పోయిడిచి ప్రియమానవులే వాసి ఇంక అడ పత్తొంబదా వసనం ఉనకు విలంగాద భాషయ్యం అరిదర్ అరిదర్కరియ ఒక విధమైన పేచయ్యం ఉడియ అంద కురూర జనంగలే నీ ఇని నీ కానాయ్ ఇని నీ కానమాట కడంద కళ వాళ్ళకే నీ మనకు అంద అంద సాభం మనకు వరాదు విశ్వాసకిరం కరంగుల వైతి కత్తర స్తోత్రిని పక్కల ఈని అది నీ పాక మాట అదెలా నెనకి పోతే మనం అంత భయంకరత నెనకి ఎప్పుడు పట్టి నీ చాపాడు ఇలా ఉందో ఎవరాదు ఒకవేళ కంజీవుతా మాట్టాంగలా అని నిన్నచ్చాం ఎప్పుడు ఏం వాళ్ళకి ఇప్పుడు మారిచ్చింది ఎప్పుడు నా సీఓ నేను వాళ్ళే పాతుకుంటు ఇక్కడ ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఒక సభలో ఉక్కాంది ఆడి పాడి కూర్చి స్తోత్రం పండిట్టు ఇక్కడ నల్ల వేల పిల్లలెల్లాం నల్లా ఉడుతురాగా నల్లా సంతోషమా ఇరుకురాగ కుటుంబమ్మ కోయిలకు వర్రం పోరం బైక్ వచ్చిరుకం కారు వచ్చిరుకురం ఎప్పుడు యా ఇదెల్లాం వందది వెనక్క వందది ఉన్ మనం భయంకరతై నేనేపు కూరు ప్రియ మానవు లెక్కతుడయ్య పరిశుద్ధ నామతకి మహిమేడ ఎన్నో ఆశీర్వాదం కడందు పోన వేదనగలి నినవు వేదనగలి నినవుగల్ వెరుం కనవాగు కడందు పోన వేదనగలి నినవుగల్ అది వెరుం కనవాగం యేసువి నామతల సొల్ర ఈని అది వనకు సంభవిపదిల్లై అంద జనతై నిని పార్పదల ఈని ని అడిమయాక పోరదు ఇల్లే కత్తుడే పరిశుద్ధ నామతకి మహిమే ఉండవుతాయి అంక బాసుగా నీ మాత్రం నీతియాయి నడంది సమ్యానవిగలై పేసి ఇడుకెన్ సే సేవదల ఉన్న ఆదాయతే వెరుతు పొల్లాపే కాణాదబడి కణ్గలై మూడి రెత్త సిందాదబడి ఉన్నోడే అంత ఆలోచన కాదే అడైతే 
பிரியமானவர்களே உன் வாழ்க்கையை நீ காத்துக்கொள்வாயா நான் கண்டிப்பாக உன்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கை வெறும் கனவாக இருக்குமே ஒளி திரும்ப அது உனக்கு வரவே வராது அந்த சாபங்கள் வராது ஆறாவதாக பிரியமானவர்களை வாசியுங்கள் இருபத்தி மன்னித்து கொள்ளுங்க இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் உன் கயிறுகள் தளர்ந்து போம் பாய் மரத்தை கெட்டிப்படுத்தவும் பாயை விரிக்கவும் கூடாமற் போம் அப்பொழுது திரளான கொள்ளை பொருள் பங்கிடப்படும் சப்பானிகளும் கொள்ளையாடுவார்கள் பிரிய மல்லிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அடுத்த வசனம் கூட வாசிங்க வியாதிப்பட்டிருக்கிறேன் என்று நகரவாசி பெரிய மாணவர்களே சப்பானிகளும் கொள்ளை பொருளை பங்கிடுவார்கள் அப்படின்னா அசிரியன் தோற்று ஓடி போயிட்டான் ஆசீர்வாதம் கொட்டி கிடக்குது யுத்த வீரர்கள் யுத்த வீரர்கள்லாம் போய் தங்களுக்குரிய கொள்ளை பொருளை எடுத்துக்கிட்டாங்க அங்கே இருக்கிற அந்த நாட்களில் கொள்ளை என்பது அவங்களுக்கு கிடைக்கிற உரிமை ஆசிரியர்லாம் தப்பிச்சு கிப்பிச்சு ஓடி போயிட்டான் எல்லா சத்துக்களை விழுந்து கிடக்கிறான் இந்த வீரர்கள் யுத்த வீரர்கள்லாம் முதலாவது போய் அங்கே இருக்கிற அந்த கொள்ளை பொருட்கள் இன்னும் பேபிளில் பல ஏற்பில் பல இடங்களில் பார்க்குறோம் அதெல்லாம் அவங்க அள்ளி எடுத்து எவ்வளோ அள்ள முடியுமோ அள்ளிட்டு வந்துட்டாங்க இவங்கெல்லாம் போய் அள்ளும்போது அங்கே இருக்கிற சப்பானி போய் எடுக்க முடியுமா சப்பானி எடுக்க முடியாது இதனுடைய பொருள் என்னென்னா அவங்கெல்லாம் அள்ளி கொண்டு போயும் நிறைய கொட்டி கிடக்குது சப்பானிகள் பலவீனமாக இருக்கிறவங்க அவங்களும் போய் எடுத்துக்குவாங்க சப்பானிகளும் கொள்ளை பொருளை பங்கிட்டு கொள்வார்கள் அப்படின்னா அவ்வளோ ஆசீர்வாதம் அப்பா போதும்ப்பா போதும்ப்பா இதுக்கு மேலே என்னால் தூக்க முடியாதுப்பா அப்படின்னு அவன் போயிட்டான் போன பிறகு பார்த்தா இன்னும் ஆசீர்வாதம் கொட்டி கிட கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும் போது நிரம்பி வழியும் ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுவான் பார்த்துற நிரம்பி வழியும் உன் பாத்திரம் நிரம்பி வழியும் பூரணம் அல்ல பரிபூரணம் பூரணத்தை விட ஸ்பெஷலாக இருந்தால் தான் பரிபூரணம் இது எல்லாருமே நான் ஆசீர்வாதம் பாருங்கள் முடவனும் கொள்ளை பொருளை பங்கிடுவான் என்றால் எவ்வளோ பெரிய கொள்ளை பொருள் இருக்குது எவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் அங்கே நிரம்பி வழியுது போய் போய் அள்ளி எடுக்கிறாங்க பத்தலை இவ்வளோ ஆசீர்வாதத்தை கத்தை கொடுக்க வாங்கிக்கிறாரு வச்சு என்ன பண்ணுன்னு தெரியல முழுவனும் கொள்ளை பொருளில் பங்கிடுவான் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பிரியமானவர்கள் அதான் அடுப்பினடியில் கிடந்தாலும் உன் சிறைகள் புராட்சிறைகளை போல இருக்கும் பலவீனன் எவனை இனி தன்னை பலவான் என்று சொல்ல கடவன் அவர் ஆசீர்வதிக்கும் போது பிரியம்மல் இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் ஆசீர்வதிக்கிறார் அவர் கொடுக்குற தேசம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் நலமும் விசாலமான தேசம் அதான் தமிழில் சொல்லலாம் கொடுக்குற தேவன் கூறைய பிச்சுட்டு கொடுக்கும் இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் ஆசீர்வதிப்பார் இயேசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் சின்ன ஃபார்முலா தான் நீதியாக நடங்க செம்மையானதை பேசுங்க இடுக்கன் செய்வதால் வர ஆதாயத்தை வெறுத்துருங்க பரிதானம் வாங்காதபடிக்கு கைகளை உதறிடுங்க தப்பான ஆலோசனை கேளாதபடிக்கு காதை கொஞ்சம் மூடிக்கோங்க அசுத்தமானது பொல்லாப்பானதை ஆசையாக பார்க்காதீங்க கண்ணை மூடிக்கோங்க கொஞ்சம் உங்களுடைய ஆறு உறுப்புகளையும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க ஆண்டவர்களை ஆசீர்வதிக்கிற ஆசீர்வாதம் பிரியமானவர்களே எல்லை அடங்காது கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இன்னொரு வசனத்தை வாசித்து நாம் ஜெபிப்போம் அடுத்த வசன வாசிகள் இருபத்தி நான்கு வியாதிப்பட்டிருக்கிறேன் என்று நகரவாசிகள் சொல்வதில்லை வியாதிப்பட்டிருக்கிறேன் அதாவது வியாதிப்பட்டிருக்கிறனா ஏதோ தொற்று நோய் வந்தது என்றல்ல டல்லாக இருக்கிறேன் சோகமாக இருக்கிறேன் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கிறேன் விறுவிறுப்பு இல்லாமல் இருக்கிறேன் மாதிரி இருக்குது என்று இனி நகரவாசிகள் சொல்லுவதில்லை சொல்வதில்லை அதில் வாசமாயிருக்கிற ஜனத்தின் அக்கிரமம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கும் ஏன்னா நீ செய்த எல்லா தவறுகள் பிழைகள் குற்றங்கள் மீறுதல் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் மன்னித்து விட்டார் 
இனி நீ சோகமாக இருக்க வேண்டியதில்லை இனி ஒரு டிப்ரெஷன் அப்ரெஷன் சப்ரெஷன் எதுவும் உனக்கு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எந்த அழுத்தமும் வேண்டாம் கர்த்தர் எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிட்டாரு மன்னிச்சு தான் அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறாரு இனி உன்னுடைய அக்கிரமங்கள் உன்னுடைய மீறுதல் என்னப்படுதில் கவுண்ட் பண்ண பண்ண இப்படி பண்ண நீ அப்படி பண்ண நீ அப்படி பண்ண என்றெல்லாம் அவர் கவுண்ட் பண்ண பாட்டார் அதனால் நீ வியாதிப்பட்டு சோகமாக ஐயோ எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கே மனசு இப்படி இருக்கே சாப்பிட தோணலையே எனக்கு சுவம் பண்ண முடியல தூங்க முடியல என்றெல்லாம் நீ யோசிக்க வேண்டாம் ஆண்டவர் உன் அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் அனைத்து விட்டா உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போயின கரங்களை திட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரிப்போமா உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போயின உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போயின பெரியம்மல்ல வீட்டிலையும் போய் பதினாறாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி நான்காம் வசனம் மட்டுமாக அந்த ஒன்பது வசனங்களை வாசித்து தியானிங்க பெரிய பெரிய அந்த பார்த்தோம் பாட்டு மூச்சு சொன்னாங்க பொக்கிஷம் பொக்கிஷம்னாங்க இந்த பொக்கிஷமே இங்கே தான் இருக்குது பொக்கிஷத்தை அள்ளி கொள்ளுங்க அந்த வசனங்களை வேகமாக பதினாறுலேருந்து வாசித்து ஜபம் பண்ணுவோமா வாசிங்க அவன் உயர்ந்த இடங்களில் வாசம் பண்ணுவான் அப்படி இப்படி நடக்கிறவன் அவன் அவன் உயர்ந்த இடங்களில் வாசம் பண்ணுவான் கண்மலைகளின் அரண்கள் அவனுடைய உயர்ந்த அடைக்கலமாகும் கர்த்தரே அவனுக்கு அடைக்கலமா இருப்பார் அவன் அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் அவன் அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் அவன் தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாய் கிடைக்கும் தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாய் கிடைக்கும் உன் கண்கள் ராஜாவை மகிமை பொருந்தினவராக காணும் காணும் தூரத்தில் உள்ள தேசத்தையும் பார்க்கும் இந்த ஒன்னு லிமிட்டடா இருக்க மாட்டேன் பவுண்டரிஸ் தூரத்தில் உள்ள தேசத்தை உன் கண்கள் காணும் உன் மனம் பயங்கரத்தை நினைவு கூறும் கடந்த கால வாழ்க்கையை நினைக்கும் போது உன் மனம் பயங்கரத்தை நினைவு கூறும் கணக்கு நீங்க டெய்லி கால வந்து அடிக்க வருவானே காசு கேட்க வருவானே சண்டை போட வருவானே அந்த கணக்கு நெங்கே தண்டல் காரன் எங்கே தண்டல் காரன் எங்கே கோபுரங்களை எண்ணினவன் எங்கே கோபுரங்களை எண்ணினவன் எங்கே உனக்கு விளங்காத பாஷையும் அரிதற்கரிய ஒரு விதமான பேச்சை முடிய அந்த குரூர ஜனங்களை நீ இனி காணாது கொடூரமா வந்து பேசினானே அப்படியே நான்கு கொண்டு சிக்கு சாவுற மாதிரி இருந்துச்சு அவன் பேசுறது அந்த ஜனத்தை இனி நான் காண மாட்டேன் அந்த ஜனத்தை இனி நான் காண மாட்டேன் நம்முடைய பண்டிகைகள் ஆசரிக்கப்படும் நகரமாகிய சியோனை நோக்கிப்பார் உன் கண்கள் நெரிசலையுமே அமெரிக்கையான தாவரமாகவும் சபையை உன் குடும்பத்தை அமெரிக்கையான ஸ்தாபனமாகவும் பெயர்க்கப்படாத கூடாரமாகவும் காணும் காணும் இனி அதன் முளைகள் என்றைக்கும் பிடுங்கப்படுவது பிடுங்கப்படுவதில்லை கயிறுகளில் ஒன்றும் அறிந்து போவதும் இல்லை போவதில்லை மகிமையுள்ள கர்த்தர் அங்கே நமக்கு மகா விசாலமான நதிகளும் ஆறுகளும் உள்ள ஸ்தலம் போல் இருப்பார் நமக்கு அப்படி பெரிய ரிஃப்ரெஷிங் அவர் இருப்பார் அழிக்கிற படவு அங்கே ஓடுவதும் இல்லை பெரிய கப்பல் அங்கே கடந்து வருவது நம்ம அடிமைப்படுத்த நம்ம சண்டை போட சண்டைக்காரங்க யாரும் அங்க வரமாட்டாங்க கர்த்தர் நம்முடைய நியாயாதிபதி கர்த்தர் நம்முடைய நியாய பிரமாணிகள் கர்த்தர் நம்முடைய ராஜா அவர் நம்மை ரட்சிப்பார் எப்படியாவது நம்ம பாத்துக்குவாரு உன் கயிறுகள் தளர்ந்து போம் பாய்மரத்தை கெட்டிப்படுத்த உன் கயிறுகள் தளர்ந்து போனா உன் அடிமைத்தனம் எல்லாம் உன்னை விட்டு நீங்கி போம் பாயை விரிக்கவும் கூடாம இருப்போம் அப்பொழுது திரளான கொள்ளைப் பொருள் பங்கிடப்படும் சப்பானிகளும் கொள்ளை ஆடுவார்கள் சப்பானிகளும் கொள்ளை ஆடுவார்கள் வியாதிப்பட்டிருக்கிறேன் என்று நகரவாசிகள் சொல்வதில்லை இனி நான் சோகமா இருக்கிறேன் சிக்கா இருக்கிறேன் வியாதிப்பட்டிருக்கேன் என்று நீ சொல்லுவதில்லை எருசிலேம் நகரத்தில் வாசம் பண்ணுகள் சொல்லுவதில்லை அதில் வாசமா இருக்கிற ஜனத்தின் அக்கிரமம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கும் காரணம் தெரியுமா உன்னுடைய அக்கிரமம் எல்லாவற்றையும் கத்தர் மன்னித்து விட்டா உன் அக்கிரமத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டார் ஹலு எலும்பு மயிலும் என்ன கத்தர் ஸ்தோத்திரிங்க ஹலு லூயா நீ வியாதிப்பட்டிருக்க வேண்டாம் குதூகலம் கொண்டாட்டம் தான் ஹலு லூரவான நம்ம துக்க நாட்கள் முடிந்து போயின உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போயின ஊரவான மாரபா ஆசீர்வாதம் நிரம்பி வழியுது ஹலு லூரபா உன் கண்கள் தூரத்தில் உள்ள தேசத்தை பார்க்கும் நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே கத்தர் வைத்திருக்கிற இந்த வாக்கு தத்து ஆசீர்வாதங்களுக்காக கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமா பிரைசலா 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 அந்த அந்த கணக்கை நீ காலையில் வரமாட்டான் ஸ்தோத்திரிங்க அந்த தண்டல்கார வரமாட்டான் தண்டல்கார வரமாட்டான் அந்த குரூரமாய் பேசினவே அந்த குரூரமாய் பேசினவே இனி நீ பார்க்க மாட்டாய் பயப்படாத பயப்படாத அதெல்லாம் கடந்து போன காலம் அதெல்லாம் கடந்து போன காலம் நின் 
நிந்தை நீங்கிற்று நிந்தை நீங்கிற்று நிந்தை நீங்கிற்று ஊரபானம் நல்ல சோதரம் பண்ணுங்க நல்ல சோதரம் பண்ணுங்க ஊரபானம் அல்லவா ஊரபானம் அங்க யாரும் சண்டைக்கு வர போறது இல்ல அங்க பெரிய கப்பல் யுத்த கப்பல் எனக்கு விரோதமா வர போறது இல்ல இனி யுத்த கப்பல் எல்லாம் தேவையில்லை எனக்கும் தேவையில்லை நாய் அதுக்காக பாய் மரத்தெல்லாம் விரிக்க வேண்டாம் நான் யார்ட்டையும் போய் சண்டை போட வேண்டாம் யாரு என்று சண்டை போட வரல என் ராஜா இருக்கிறாரு அவர் நியாயாதிபதி அவர் நியாய பிரமாணிக அவர் ராஜா அவர் பார்த்துக்குவாரு ஹலலூயா ஹலலூர இனி நான் வியாதிப்பட்டிருக்க மாட்டேன் இனி நான் அசோகத்தோடு மனம் தளர்ந்து இருக்க மாட்டேன் நான் சிக்கா இருக்க மாட்டேன் கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க இனி நான் மன அழுத்தத்தோடு இருக்க மாட்டேன் சந்தோஷத்தோடு இருப்பேன் மகிழ்ச்சியோடு இருப்பேன் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பதா என்னுடைய பலம் இனி நான் வியாதிப்பட்டு இருக்க மாட்டேன் செய்து முடிக்க போகிறேன் என் தேவன் நன்றி நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஐயா சீவநிலை பாவிகள் நடுங்கிறார்கள் மாயக்காரரை நடுக்கம் பிடித்தது நீதியாய் நடந்து செமையான வேலை பேசி எடுக்கன் செய்வதால் ஒரு ஆதாயத்தை வெறுத்து பரிதானம் வாங்காதபடி தன் கைகளை உதறி கெட்ட ஆலோசனைகளுக்கு தங்களுடைய செவியை அடைத்து பொல்லாப்பை காணாதபடி தங்கள் கண்களை மூடுகிற அருமையான தேவ பிள்ளைகளுக்கு உங்களுக்கு கருத்தர் அநேக ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார் இனி நீங்கள் வியாதியாக இருக்க போவது இல்லை இனி நீங்கள் சோகமாக சோர்ந்து போய் இருக்க போகிறது இல்லை இனி நீங்கள் பலவீனமாக இருக்க போகிறது இல்லை மகிழ்ந்து கழி கூறுங்க கத்திர பெரிய காரியங்களை செய்வா இந்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாவற்றையும் கத்தை நம்ம சுதந்திரிக்க பண்ணும்படியாக நான் ஜோம் பண்ணும் நம் மத்தியில் இருக்கிற அருமையான அண்ணன் பொன் ராஜ் அவர்கள் நம்ம ஜபத்தில் நடத்துவார்கள் ஆமே மேலானவைகளை நோக்கி பார்க்கும்படி மேலான இடங்களிலே ஆண்டவரை பர்வதங்களிலே எங்களை நீர் கொண்டு வந்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் ஆனந்திக்கும்படியாக களி கூறும்படியாக நீர் எங்களை கொண்டு வந்ததற்காக உம்முடைய சமூகத்திலே நிறுத்தி நாங்கள் உண்மையிலே களி கூறும்படி செய்தீரி ஒலிக்கரவலமானியா சந்தரவிக்கரவா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோங்க தாவே உம்முடைய திட்டம் உடைய தீர்மானம் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த உயர்ந்த ஸ்தலங்களிலே நாங்கள் இருக்க வேண்டும் நாங்கள் அதில் வாசம் செய்ய வேண்டும் நாங்கள் அதில் மகிழ்ந்து களி கோர வேண்டும் உடைய சமூகத்திலே நாங்கள் ஆனந்திக்க வேண்டும் என்பதை எங்களுக்கு திட்டவட்டமாக உடைய ஆண்டவரை தாசன் மூலமாக நீர் எங்களுக்கு ஆண்டவரை வெளிப்படுத்தினதற்காக தெளிவுபடுத்தினதற்காக மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் கண்களை நீர் திறந்ததற்காக மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோங்க தாவே தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த மேலான இந்த அனுபவத்திற்குள்ளாக நாங்கள் கடுத்த கடந்து போய்கொண்டே இருக்க நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமா செபிக்கிறோம் வருஷ தாமையான ஒரு தாமே எங்களை உயர்ந்த ஸ்தலங்களிலே நாங்கள் ஆண்டவரே சத்ரு மேற்கொண்டு ஆண்டவரே நாங்கள் வெற்றி நடை போடும்படியாக ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு தொடர்ந்து நீர் வழி நடத்த வேண்டுமா செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்கள் பொதுகர் மூலமாக நீர் கொடுத்த இந்த நல்ல ஆண்டவரே ஆழமான செய்திக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களை நீர் உற்சாகப்படுத்தினதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோங்க தாவே எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் உடைய சித்தத்தின் மையத்திலே வைத்து உடைய சத்தம் கேட்டு நாங்கள் உண்மையிலே களி கோர்ந்து மகிழ்ந்து கத்தாவே நாங்கள் அப்படியே உயர் எடுத்துக் கொள்ளப்படத்தக்கதாக எங்களை பக்குவப்படுத்தும் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நீர் வழி நடத்தும் ஆசீர்வதியும் ஆசீர்வாதமாக்கும் உடைய தாசனையும் நீர் ஆசீர்வதியும் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமாம்